அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் இது ரொம்ப சிம்பிளான பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் இது நம்ம வீட்லையே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது நம்ம பேக்கரி அங்கே அந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் நல்ல விலை உள்ள நல்ல காஸ்ட்லியான கேக் இது நம்ம வீட்டிலே பிள்ளைங்களுக்கு ஈஸியாக நாமளே பண்ணி கொடுத்துடலாம் நம்ம கையால் பண்ணும்போது அது நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு கேக்காக அமைஞ்சிரும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த கேக் பண்ண முன்னால் ஒரு பேனை எண்ணெய் ஆயில் ஆயில் வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி தே நல்ல எல்லா பக்கமும் நல்லா தேய்ச்சி வச்சுருக்கணும் ஆயில் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயில் அதாவது மனம் இல்லாத ஒரு ஆயிலாக இருக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் மாதிரியான அல்லது ஆலிவ் ஆயில் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆயில் வந்து போடணும் ஆலிவ் ஆயிலை விட சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் அதான் ரொம்ப நல்லது அப்புறமா ஒரு பட்டர் பேப்பரை அதுக்கு மேலே நம்ம ஒட்டி வச்சிடுறோம் இது எது இது எதுக்குன்னா நம்ம கேக் வந்து பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா எடுக்கும்போது தர எதுவுமே கீழே ஒட்டாமல் வரும் அதுக்கு தான் இது ஒரு சைடாக நம்ம வச்சுருக்குறோம் அப்புறமா இது ஃப்ளார் எடுக்கிறோம் ஃப்ளார் வந்து நம்மளோட இஷ்டம் மைதாமாவோ அல்லது கோதுமை ஏதாவது பண்ணலாம் அப்புறம் சுகர் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆயில் அது வந்து காஃபி பவுடர் காஃபி பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுங்க பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா அப்புறம் கோகோ பவுடர் எக்கு காஃபி பவுடர் வந்து நம்மளுடைய இஷ்டம் நம்ம தேவை இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா தேவையில்லை அந்த கோகோ பவுடரோடு சேரும்போது டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் அப்புறம் சுகரையும் திரித்து வைக்கணும் முட்டை வந்து சின்னதாக இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டை சின்னதாக இருந்ததுனால நான் ஆறு போட்டேன் இல்லாட்டா அஞ்சு போட்டுக்கலாம் பெருசாக இருந்தால் அஞ்சு போட்டுக்கலாம் எந்த முட்டை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மைதா மாவு அப்புறம் காஃபி பவுடர் கோகோ பவுடர் அப்புறம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் ஒன் டீஸ்பூன் எடுத்தோம் இது எல்லாமே நம்ம நல்லா வந்து அரிச்சிக்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு மில்க் பவுடர் பால் மாவு போட்டேன் இது நம்மளோட ஆப்ஷனல் தான் தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் இல்லாட்ட தேவையில்லை கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் பார்க்க ரிச்சாகவும் இருக்குங்கிற இருக்கிறதுக்காக நான் போட்டேன் விருப்பம் இல்லைன்னா போட தேவையில்லை இது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அரிக்க போகிறோம் அரிக்கிறது வந்து நம்ம அரிச்சாதான் இந்த பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு பக்கமாக இல்லாமல் ஈவனாக எல்லா பக்கமும் நல்ல ஃபுல்லாக அது கலந்துரும் அதுக்காக நம்ம அரிக்கிறோம் ஒரு வாட்டி நான் அரிச்சிட்டேன் ரெண்டாவது வாட்டியும் திருப்பியும் நான் வந்து அரிக்கிறேன் எல்லா பக்கமும் அது ஒரு மூணு வாட்டி அரிச்சா கூட நல்லது தான் எல்லா பக்கமும் அந்த எல்லாமே ஒரே மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம அரிக்கிறோம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக ஆகிடுச்சு சாரி ஏன்னா கொஞ்சம் நான் எவ்வளோக்குள்ளே சுருக்கணுமோ அவ்வளோக்குள்ளே சுருக்கி தான் நான் போட்டேன் ஏன்னா கேக்கும் க்ரீமும் ஒன்றா பண்ணதுனால கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தி ஆகிட்டு ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல கேக்கு ஃபுல்லாக செய்கிறது நம்மளுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் நம்ம வந்து பேக்கரி அந்த மாதிரிலாம் இடத்துல வாங்கும்போது இது பெருசாக நம்ம நினைக்கிறோம்னா ரொம்ப ஈஸி வீட்லேயே நம்ம பண்ணிடலாம் பாருங்களேன் இந்த அளவுக்கு நல்ல எல்லா பக்கமும் நம்ம ஃபுல்லாக நல்லா அரிச்சு எல்லா பக்கமும் அது எல்லா சாமானும் சேர்ந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு முட்டையை வந்து நம்ம வெள்ளைக்கரு மஞ்சள் கரு தனியாக பிரிக்க போகிறோம் இப்போ வெள்ளைக்கரு போடுற இடத்துல அந்த பவுல் வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது உங்கள் கையிலையோ அந்த முட்டையை கழுவும்போது அந்த முட்டையிலையோ அந்த பவுல்லையோ இப்போ அடிக்க போகிற பீட்டர் அல்லது பீட்ரு இல்லாட்டா நம்ம வந்து மரக்கரண்டியை வச்சு அடிப்போம் எதா இருக்கட்டும் எதுலேயுமே நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஈரம் கூட அதில் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம தனியாக பார்த்து பிரிச்சுக்கணும் இப்படி பிரிக்க தெரியலன்னா நம்ம வந்து பொ என்ன அந்த வடையெல்லாம் பொறிக்கிற கண்ணகப்பை அப்படின்னு சொல்லுவோமே கரண்டி கண் கரண்டி 
அதில் வச்சு நம்ம பூந்தி கரண்டி மாதிரி இருக்குமே அதை வச்சு கூட நம்ம அதில் முட்டையை போட்டால் வெள்ளைக்கருவு கீழே விழுந்துடும் மஞ்சக்கருவு மட்டும் மேலே இருக்கும் அப்படியும் பிரிச்சிக்கலாம் அல்லது இப்படி தெரிஞ்சால் இப்படி பிரிச்சிக்கலாம் ஒரு சொட்டு மஞ்சக்கருவு கூட அந்த வெள்ளைக்கருவில் மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப நம்ம கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த மஞ்சக்கருவு வந்து இந்த வெள்ளைக்கருவில் பட்டுடுச்சுன்னா நல்ல கிரீமியாக நல்ல பொங்கி வராது அதனால் அதை நம்ம கம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அந்த முட்டையோட தோல் இதெல்லாம் அதில் போகாமல் பார்த்துக்கோங்க அது வயிற்றுல போனால் அதுவும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லையா இப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுத்துடுறோம் சீனியை நம்ம நல்லா திரித்து ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு இந்த பீட்டரை பீட் நான் சொன்ன மாதிரி பீட்டர்லேயும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூடி இருந்துடக்கூடாது அப்புறம் நம்ம லேஸாக ஒன் ஒன் டூ டூல் உள்ள ஸ்பீடில் லேஸாக அடிக்கிறோம் அடிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு பபுள்ஸ் மாதிரி வரும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம பொடிச்ச அந்த திரித்த சீனியை ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக நம்ம அதுக்குள்ளே போட ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம போடாமல் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக நம்ம போட ஆரம்பிக்கணும் போட்டு போட்டு அது நல்லா அடித்து அது திரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் செகண்ட் ரெண்டாவது ஸ்பூனை போடணும் கொஞ்சம் நிதானமாக பார்த்து பக்குவமாக நம்ம பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு நல்ல சாஃப்டான நல்ல டேஸ்டான கேக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி அடிக்கிறோம் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி பார்த்து 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 இந்த மாதிரி நிறைய அடிச்சுக்கிட்டே அந்த அந்த பீட்ரு வந்து நிறுத்தக்கூடாது அது ஒரு பக்கமாக ஒரு கையை வச்சு நம்ம சுகர் போடுற மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்பூ ஸ்பூனாக போட்டு அடிக்கிறோம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா சீனியையும் போட்டு அடித்து நம்ம முடிச்சிடணும் இப்போ பாருங்கள் அந்த கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் அப்படி ஒயிட் கலரில் வருது அப்படி கடைசியில் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் டெ எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அடிக்க வேண்டி வரும் சில நேரத்தில் சில பேரோட பீட்ரு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஆகும் சில பேர் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேயே ரெடி ஆகிடும் அதனால் வரலையே அப்படின்னு விட்டுறாமல் கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக அடிச்சுக்கிட்டே இருங்க அந்த சூட்டோட வச்சுட்டு அடிச்சுட்டு திருப்பி எங்கேயாவது ஃபோன் வந்து சின்ன போகிறது திருப்பி வந்து அடிக்கிறது இதெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ணால் இது ஒழுங்காக வராது தொடர்ச்சியாக இதில் அடிக்கணும்னா இதை அடித்து முடிச்சிடணும் இப்படி இருக்குது இதுவும் சரியில்லை இ இன்னும் கொஞ்சம் க்ரீமி அப்படி நல்ல நுர மாதிரி அப்படி நிற்கணும் ஸ்டிஃபாக நிற்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம அடிக்கணும் நல்ல வெள்ளை கலர் இதுதான் முக்கியம் அந்த கேக் வந்து ஸ்பாஞ்சியாக வர்றதுக்குள்ள மெயின் விஷயமே இது தான் பாருங்க அப்படி நிற்கணும் ஸ்டிஃபாக அப்படி நிற்கிற அளவுக்கு நம்ம இதை அடிக்கிறோம் இது இந்த நேரத்தில் பாருங்க அப்படி நம்ம இப்படி கவுத்தி பார்க்கும்போது அது கீழே விழக்கூடாது அப்படி நிற்கணும் இதுதான் அதோட ஸ்டேஜ் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் போடுறோம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கொஞ்சம் இதை விட கொஞ்சம் நல்ல மனம் வேணும்னா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு திரும்பியும் நம்ம மெதுவாக அடிக்கணும் நல்ல நிறையா க்ரீமியாக பார்க்கவே அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்குறோமே அளவெல்லாம் நான் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்து எழுதி எழுதிட்டு அப்புறமா பண்ணுங்க அந்த ஆயிலையும் ஊற்றுறோம் ஆயில் வச்சு பண்ணியிருக்கிறோமே பட்டர் இல்லையே கேக் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க சூப்பராக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து முக்கால்வாசி ஆயில் வச்சு தான் கேக்கே பண்ணுவேன் பட்டர் வச்சும் பண்ணுவேன் ஆனால் ஆயில் வச்சு முக்கால்வாசி நான் வந்து ஆயில் வச்சே பண்ணுவேன் நல்ல டே ஒரு வித்தியாசமே இருக்காது அப்புறம் நம்ம அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கிறோமே மாவு அதெல்லாம் அதில் வந்து இந்த முட்டையிட மஞ்சக்கருவு போடணும் போட்டுட்டு நான் ஒரு முக்கா கப்பு பால் முக்கா கப்பு வந்து நல்ல ஒரு வாமாக ரொம்ப சூடி இருக்கக்கூடாது லைட்டாக ஒரு லூக் வாம் ஒரு ஒரு எல்லாம் சூடுன்னு சொல்லுவோமே அந்த சூடில் உள்ள பாலை போட்டு 
கலக்கி நம்ம அந்த பீட்டரை வச்சே அடிச்சு விட்டுடலாம் அப்படிலாட்டா நம்ம சும்மா கரண்டியை வச்சு கலக்கி விட்டால் போதும் இதுக்கு நம்ம அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு இல்லை இது இப்படி ஜஸ்ட் இது இப்படி கலந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது இதை நம்ம வந்து அந்த வெள்ளை கருவில் கிருமியாக அடித்து வச்சுருக்கிறோமே அதை போட்டுட்டு பீட்ரை வச்சு அடிச்சிடக்கூடாது மரக்கரண்டியை வச்சு அடித்தா கூட ஃபாஸ்ட்டாக சும்மா கலக்கிடக்கூடாது இப்படி மெதுவாக ஃபோல்டு பண்ணணும் நடுவில் அப்படி குத்தி இப்படி ஒரு சேர்த்து நான் நான் பண்ணுறது மாதிரி பார்த்து ஸ்லோவாக பண்ணணும் இது நம்ம ஏன் இப்படி ஸ்லோவாக பண்ணுறோன்னா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணால் நம்ம உள்ளக்க இவ்வளோ நேரம் அடித்து வச்ச க்ரீமில் வந்து நல்ல ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கும் அந்த ஏர் பபிள்ஸ் தான் அந்த கேக்கை வந்து நல்லா ஸ்பாஞ்சி ஆகுது அது ஃபுல்லாக போயிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து இதை எல்லாம் ஒரு நாலு அஞ்சு தடவைக்கு பிரித்து பிரித்து எடுத்து மெது மெதுவாக ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணணும் அந்த மாவை நம்ம எந்த டிஸ்டர்ப் அந்த பேட்டரை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு போட்டுடணும் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் சரியானது அதாவது ஒரு இட்லி மாவுட ஒரு அந்த கன்சிஸ்டன்சி இட்லி மாவு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஆயில் தே தேய்ச்சி வச்ச அந்த ட்ரேல போட்டுடணும் இது வந்து ஓவனில் வைக்கிறதா இருந்தாலும் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நம்ம வேக வைக்கணும் இது கொஞ்சம் தட்டி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அங்கே அங்கே ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிறதுக்காக கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பார்க்குறதுக்கு கத்தி வச்சு குத்தி பார்க்கணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஃபோர்க் இது மாதிரி வச்சு குத்தி பார்க்கும்போது ஒன்றும் ஒட்டலைன்னா அப்போ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா கூட ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஓவனை பொறுத்தது அப்புறமா அந்த நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் கேக்கை வந்து இப்படி எடுக்கணும் பேப்பரை அந்த பட்டர் பேப்பரையும் எடுத்துடலாம் நம்ம க்ரீம் வந்து பண் மேலே போடும்போது சூடோட அந்த கேக்கு சூட்டோட மேலே க்ரீமை போட்டுறக்கூடாது க்ரீம் உருகிடும் கேக்கு நல்லா வந்து ஆறிடணும் சூடு ஒன்று கூட இல்லாமல் ஆறிடணும் இப்போ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து க்ரீம் பண்ண போகிறோம் க்ரீமுக்கு வந்து ஹாஃப் கப் வெள்ளைக்கரு ஒரு கப் சுகர் அப்புறம் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் பட்டர் அதுலேருந்து எடுக்கணும் இது நிறைய இருக்குது அதில் நான் எடுத்துக்கிறவேன் டூ ஆர் த்ரீ ட்ராப்ஸ் வந்து லெமன் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இந்த பவுல் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது அதே தான் கையில் தண்ணி எதுவும் படக்கூடாது நம்ம அந்த முட்டையை அதில் போட்டுடுறோம் போட்டுட்டு சுகரை நான் வந்து இந்த ஒரு கப் சுகரை வந்து நான் திரித்து வைக்கிறேன் திரித்தா இந்த கொஞ்சம் அதில் வந்து கரையிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமேனு திரித்து வச்சுக்கிட்டேன் அந்த சுகரை ஒரு கப் சுகரை அதை நான் இந்த முட்டையோடு போடுறேன் போட்டுட்டு ஒரு கரண்டி ஏதாவது இருந்தால் அதை வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு எல்லா பக்கமும் அந்த முட்டை வெள்ளைக்கருவும் அந்த பவுடர் சுகரும் நல்லா கலங்குற மாதிரி அந்த கலக்கி வச்சுட்டு டபுள் பாயிலிங் மெத்தடுன்னு பண்ண போகிறோம் அதாவது டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கீழே வந்து ஒரு ச பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் அதுக்கு மேலே நல்லா அடி இந்த மாதிரி இப்போ நான் இந்த மாதிரி திக்கான கிளாஸ் பவுலோ அல்லது வேறு ஸ்டீல் பவுல் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த பவுல் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்ல அலுமினிய பவுல் ஆயிருந்தாலும் எதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் என்ன அடுப்புக்கு மேலே வைக்கிறதுனால அது கருகிடாமல் நல்லா கவனமாக இருக்கணும் அதை வச்சு நம்ம கலக்குறோம் கலக்கும்போது அடுப்பை கொஞ்சம் நல்லா சுருக்கி வச்சுக்கோங்க வெந்நீ கொதித்ததுக்கப்புறம் நல்லா சுருக்கி வச்சுக்கணும் ஏன்னா முட்டை சீக்கிரம் வெந்து வெள்ளை கருவாக ஆயிடக்கூடாது அப்புறமா இது வந்து இப்படி பாருங்கள் இப்படி நல்ல ஒன் ஸ்டிங் மாதிரி நல்ல பிசு 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 பிசுன்னு வரணும் வந்ததுக்கப்புறமா லேசாக இளம் சூடும் அதில் இருக்கும் முட்டையில் சீனி நல்லா கரைஞ்சிடுச்சின்னு அர்த்தம் இதை நம்ம ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீஸர்லையோ அல்லது இருபது நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ ஃப்ரீஸரில் வச்சால் பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப் போட்டு உள்ளே வைங்க அந்த தண்ணி எல்லாம் உள்ளே போயிடாமல் அந்த நீராவி உள்ளே போயிடக்கூடாது எடுக்கிறோம் எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ தான் நம்ம ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த க்ரீம் உண்டாக்குறதுக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அடிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம சீனி தான் எல்லாம் போட்டுட்டோமே லெமனில் வந்து ஒன் டூ ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ட்ராப் லெமனை வந்து நம்ம அதில் போட்டுக்கணும் அது ஏன் லெமன் வந்து வந்து ஒரு அது ஒரு டிப்பு ஏன்னா நமக்கு அது க்ரீம் அந்த நல்ல ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் நல்ல அப்படி க கட்டியாக நிற்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு ஹெல்ப்பு 
அதனால் நம்ம வந்து அதை போடுறோம் இதுவும் அப்படி தான் நம்ம ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்து அடித்து அதை ஸ்டிஃப் ஆகிற வரைக்கும் அடிக்கணும் வெண்டி லெசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறேன் இதில் வேறு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்லணும் கேக் வந்து ஓவன் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு இல்லை நம்ம ஓவன் இல்லாமல் கூடும் நம்ம ஒரு நல்ல அலுமினியம் சட்டி பெரிய சட்டி இருந்தால் அது உள்ளக்க களவாடன்னு சொல்லுவோமே களவாடையை வச்சு உப்பு மண் ஒன்றும் தேவையில்லை நல்ல சட்டி நல்ல கனமான சட்டியாக இருந்தால் அதில் ஒரு அலுமினியம் சின்ன பாத்திரத்தில் கேக்கு மாவை ஆயில் தடவி இப்போ நான் தட உடனே அதே மாதிரி தடவி பேட் பட்டர் பேப்பரோ பட்டர் பேப்பர் இல்லாட்டா கூட பரவாயில்ல கொஞ்சம் பொடி நம்ம இந்த மைதா மாவை தூத்தி அது கூட பேட்ரு அதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதே மாதிரி ப்ரொசீஜரில் நம்ம பத்து நிமிஷம் சும்மா அதை சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ட்ரேயை உள்ளக்க வைக்கணும் கேக்கு ட்ரேயை கேக்கு உள்ளே வச்சு அப்படி கூட வேக வைக்கலாம் நல்லா அழகாக வரும் ஒரு மிஸ்டேக் ஒரு வித்தியாசம் வராது நான் ஓவன் வா வாங்க முன்னால் அது அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து நம்ம அடிச்சுட்டோம் அடித்து நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகிடுச்சு திருப்பி நம்ம ஃப்ரீஸரில் பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு நல்லா ஐஸ் கட்டி நான் வந்து ஐஸ் கட்டி வைக்க மறந்ததுனால ஐஸ் தண்ணியில் தற்போதைக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் ஹாஃப் கப் பட்டர் நம்ம எடுக்கிறோம்ல அது ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹாஃப் கப்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோ அல்லது ஹண்ட்ரட் கிராம் இந்த கப் அளவு வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியது நான் சொன்ன அதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் கப்னா ஹாஃப் கிளாஸ் ஒன் கப்னா ஒன் கிளாஸ் ஒன் பை த்ரீ கப்னா அப்படி எடுத்தால் போதும் நமக்கு கப் தான் வேணும் அப்படி இல்லை நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ள அளவு வச்சே நம்ம பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த பட்டரோட விஷயம் வந்து பட்டர் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஒரு குளிர் கூலும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த பட்டர் வந்து ரெண்டுக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கணும் ஆனால் நச்சாக நெய்கிற மாதிரி உள்ள கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அதை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக எடுத்து போடுறோம் ஃபுல்லாக அப்படி ஒரு 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 ஸ்பூனாக போட்டு நம்ம அடிச்சுட்டு அது ஃபுல்லாக கரைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த நம்ம பட்டரை போடணும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபுல் பட்டரையை நம்ம போட்டு அடிச்சிடணும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு அடித்ததுக்கப்புறமா க்ரீம் வந்து கட்டியாயிடும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம உடனே நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணாமல் திருப்பி நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீஸரில் வச்சு நம்ம எடுக்கிறோம் கேக்குக்கு வந்து நம்ம க்ரீம் பண்ணி தான் சாப்பிடணும்னு இல்லை க்ரீம் இல்லாமையும் சும்மாவும் கேக்கு பண்ணியே நம்ம சாப்பிட்லாம் அதுவே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்ம க்ரீம் பண்ணது திருப்பி ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டு எடுத்தாச்சு க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த கேக்கை வந்து நான் மூணு லேயராக வெட்டினேன் வெட்டிட்டு அதை ஒரு ஒரு லேயர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அந்த சாக்கோ அந்த சாக்லேட்டை வந்து சீவி வச்சுருக்கிறேன் அந்த டார்க் சாக்லேட் நம்ம காயில் பட்டணத்தில் ஃபுட் சிட்டியில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை ஒரு டைரி மில்க் வாங்கி ஃப்ரீஸரில் நல்ல கல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் துருவி கூட வச்சுக்கலாம் அது வந்து சுகர் சிரப்பு கொஞ்சம் சுகர் எடுத்து தண்ணியில் கொஞ்சம் கலக்கி வச்சுருக்கிறேன் அல்லது செர்ரி போட்டு அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சி கூடும் நம்ம அரிச்சு வச்சுக்கலாம் அல்லது சும்மா அந்த சுகர் சிறப்பு தண்ணி போட்டு சும்மா கலக்கி வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு நிமிஷம் வச்சோன்னா நம்ம சீனி கரைஞ்சிரும் அல்லது திரிச்ச சீனி ஆய்ந்தால் நம்ம அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே நம்ம அப்படி அப்ளை பண்ணணும் ப்ரஷ் இருந்தால் அந்த ப்ரஷ் வச்சே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணால் எல்லா பக்கமும் நல்ல படும் ப்ரஷ் வச்சு இப்படி எல்லா பக்கமும் இப்படி பண்ணிடலாம் ப்ரஷ் இல்லைன்னா ஸ்பூனை வச்சு ஊற்றலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம க்ரீம் போடுறோம் க்ரீமை நல்லா ஈவனாக எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அதை அப்ளை பண்ணணும் கொஞ்சம் வீடியோ வந்து லென்த்தியாக போனதுனால நான் எவ்வளோக்குள்ளே குறைச்சி தான் நான் போட்டிருக்கிறேன் அதை அதிகமாக நான் காமிக்கலை அது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு 
அப்புறமா அந்த கோகோ சாக்லேட்டை வந்து நம்ம துருவி வச்சுருக்குறோமே அதையும் அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக போடணும் திருப்பி செகண்ட் லேயர் வைக்கணும் நம்மளுடைய இது டெக்கரேட் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம நம்மளோட ஓன் ஐடியா தான் நம்ம நட்ஸ் இருந்தால் நட்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் இஷ்டப்பட்டா டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருந்தால் அது போட்டுக்கலாம் திருப்பியும் ரெண்டாவது லேயர்லேயும் இதே மாதிரி சுகர் சிரப்பை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரெண்டாவது நம்ம க்ரீமை வந்து போடுறோம் க்ரீமில் கூடும் நம்ம நமக்கு வந்து வேறு ஏதாவது கலர் வேணும்னா லேசாக இந்த நல்ல ஃபுட் கலர் இருந்தால் செகண்ட் லேயருக்கு வேறு கலர் போடுற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் அந்த அது மாதிரி செகண்ட் லேயருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சு லேசான ஒரு கலரை பண்ணலாம் அல்லது ஒயிட்டே போதுன்னா பண்ணலாம் அல்லது சாக்கோ கொக்கோ கலர் வேணும்னா நம்ம லேசாக கொக்கோ பொடி போட்டு பண்ணலாம் எல்லாமே நம்மளோட ஒரு ஐடியா ஐடியா தான் ரெண்டாவது லேயரும் அதே மாதிரி டெக்ரேட் பண்ணுறோம் திருப்பியும் அதே ப்ரொசீஜர் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ரெண்டாவதும் சாக்லேட் பவுடர் நம்ம துருவி வச்ச சாக்லேட் பவுடரை ஃபுல்லாக தூத்தி விடுறோம் இந்த சாக்லேட் பவுடரை வந்து அப்பப்போ ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு எடுக்கிறது நல்லது கொஞ்சம் நேரம் இல்லைன்னா அது உருகுற மாதிரி ஆகிடுது அதனால் நான் வந்து ரெண்டாவது லேயரை இந்த க்ரீமை செட் பண்ணத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் ஃப்ரீசரில் வச்சு வச்சு எடுத்தேன் தேர்ட் லேயரை வச்சாச்சு தேர்ட் லேயரும் அதே மாதிரி அந்த கேக் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன்ல இந்த இட்லி பாத்திரத்தில் வைக்கிற விஷயத்த அது வந்து நம்ம நல்ல கனமான சட்டியாக இருக்கணும் அதை நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு அதுக்குள்ள களவாடையை வச்சுட்டு ஒரு இட்லி சட்டியை மூடிடணும் இட்லி சட்டியோ அல்லது பெரிய ஒரு கடாய் மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃபுல் ஃப்ளேமில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி எடுத்துட்டு தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அந்த மாவை நம்ம ஒரு சின்ன அலுமினிய ட்ரே ஏதாவது பாத்திரம் இருந்தால் அதுக்குள்ளுக்கு கொள்ளுற அளவுக்கு தான் அந்த பாத்திரம் இருக்கணும் அதை உள்ளக்க நம்ம வைக்கிறோம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த மேலே த மூடிலாம் ஒன்றும் தேவையில்லைன்ட்டு கீழே நம்ம தண்ணிலாம் ஒன்றும் வைக்கலையே நீர் அதிலாம் ஒன்றும் போகாது அதுக்கப்புறமா மேலே ஒரு மூடி அல்லது ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் மாதிரி மேலே மூடினாலும் பரவாயில்லட்டோ இல்லாட்டா ஒன்றும் தேவையில்லை நம்ம அதுக்கு மேலே மூடிட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு அப்புறமா ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சிடணும் அந்த கேக்கை செய்கிறது நான் குக்கரில் கேக் செய்கிறத பற்றி நான் சொல்லிட்டுக்கிறேன் ஓவன்லண்டாக பிரச்சனை இல்லை அது ஈஸி தான் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம குக்கரில் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளே லோ ஃப்ளேமில் ஃபுல்லாக வச்சிடணும் லோ ஃப்ளேமில் அப்போது இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பாருங்கள் ஒரு சின்ன கத்தி ஏதாவது வச்சு குத்தி பாருங்கள் அது வேகலைன்னா கூட ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றும் வராது எல்லாமே டேஸ்ட் வைஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் திருப்பி தேர்ட் லேயரும் அதே மாதிரி நம்ம முடிச்சிட்டோம் டெக்கரேஷன் வந்து நம்மளோட ஓன் நம்மட நம்மளுக்கு வந்து எப்படி தோணுதோ அதுதான் நான் வந்து இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இது பண்ணேன் ரொம்ப டெக்கரேட்டிவாக அப்பெல்லாம் ரொம்ப ஓவராக பண்ணலை வீட்டில் சும்மா ஒரு ஹோம் மேட் ஒரு கோன் பண்ணியிருந்தேன் அதை வச்சு நான் சிம்பிளாக பண்ணிட்டேன் அல்லது பைப்பிங் பேக் மாதிரி அந்த மாதிரியான கோன் ஏதாவது இருந்த அன்றைக்கி நம்ம அதை வச்சு கூட நம்ம பண்ணலாம் இது வந்து பைப்பிங் கோன் இந்த பேக்லாம் இல்லாதவங்க எப்படி ஈஸியாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் பண்ணேன் நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் இது ரொம்ப ஈஸி பார்க்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கிறதுனால அப்படி தோணலாம் ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸியான கேக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தைகள்ட்ட நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோங்கிற ஒரு திருப்தி நம்மளுக்கு இருக்கும் அதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் செர்ரி வச்சேன் செர்ரி வைக்கலாம் அல்லது டூட்டி ஃப்ரூட்டி வைக்கலாம் அல்லது நட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூடும் பாதாம் அது மாதிரியான ஏதாவது ஒரு வைக்கலாம் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பத்து மினிட் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சேவ் சர்வ் பண்ணால் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக அப்படி நிற்கும் வெட்டுறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாம் வசதியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம அப்படி கூட சாப்பிட்லாம் ஆனால் கேக்கு சூடாக இருக்கும்போது அதுக்கு மேலே மட்டும் க்ரீமை மட்டும் மறந்துடாதீங்க போட்டுறாதீங்க அந்த க்ரீம் வந்து அப்படி உருகிடும் இதெல்லாம் நான் வந்து ஆரம்பத்தில் செஞ்ச தவறுகள் அதனால தான் நான் சொல்லிக்கிட்டேன் இப்போ கேக்கை வெட்டுறோம் பாருங்கள் நல்ல அழகாக பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு
இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்களேன் வெட்டுறதுக்கு கூட எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்துச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்